కొన్ని రోజుల ఉత్కంఠకు తెరపడింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి పాలనా వికేంద్రీకరణ బిల్లుకు చట్టసభ ఆమోదం తెలిపింది అయితే ముందు అనుకున్నట్టుగానే న్యాయ సంబంధించి న్యాయ రాజధానిగా కర్నూలు అలాగే అసెంబ్లీ రాజధానిగా అమరావతి పరిపాలన రాజధానిగా విశాఖపట్నం కొనసాగబోతుంది అయితే ఇదే టైంలో అసలు ఎందుకు ఈ మూడు రాజధానుల నిర్ణయం తీసుకున్నాం చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి అనే దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సభలో మాట్లాడిన తీరు ఇప్పుడు చాలా వైరల్గా మారింది ఎందుకంటే అమరావతిని రాజధానిగా కొనసాగిస్తూ కొత్తగా రెండు రాజధానులు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించడం అమరావతికి ఎట్టి పరిస్థితులు అన్యాయం చేయలేదు మిగతా ప్రాంతాలకు న్యాయం కూడా చేస్తున్నాము అలాగే అన్ని కులాల వారిని కలుపుకుపోతున్నాం తప్ప ఒక కులం వారిని టార్గెట్ చేయాలి ఒక సామాజిక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఏమాత్రం లేదు తనతో పాటు ఉన్న అనుచరులు కానివ్వండి తన స్నేహితులు కానివ్వండి వీరు ఏ సామాజిక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేస్తామని చెబుతున్నాము అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు తమ వెంట ఉన్నారు అని చెప్పి కొడాల నాని అలాగే రఘు వంటి వాళ్ళ పేర్లు ప్రస్తావించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే అన్ని జిల్లాలు అన్ని ప్రాంతాలు అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు మొత్తం అన్ని బాగుపడాలనే ఒక విధానంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను తప్ప ఇందులో ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదు దీనికి సంబంధించి అన్ని కులాల వారు కూడా నా వెంట ఉన్నారు మొత్తం ఎస్సీలు కానివ్వండి బీసీలు కానివ్వండి మైనార్టీలు కానివ్వండి ఓసీలు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ సహకరిస్తేనే కదా నాకు నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు వచ్చాయని చెప్పి ఒక అద్భుతమైన ప్రసంగాన్ని అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందించారు అయితే ఇదే టైంలో రాజధాని మధ్యలోనే ఉండాలి అని చెప్పి ఒక టేప్ పెట్టి కొలతలు కొలిసి రాజధాని ఇక్కడే పట్టాలి అనే నిర్ణయం తీసుకోవడం కాకుండా రాజధాని ఎక్కడుంటే అనువుగా ఉంటుంది పరిపాలనకి అనే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి దీనికి సంబంధించే రాజధాని నడిబొడ్డున ఉండాలా రాష్ట్రానికి ఎక్కడ ఉండాలనేది ప్రామాణికం కాదని చెప్పి ఒక క్లారిటీ ఇస్తూ రాజధాని మధ్యలో ఉండాలనుకుంటే ఢిల్లీని కూడా మార్చాలని చెప్పి ఆయన గుర్తు చేశారు ఇదే సందర్భంలో కొన్ని లెక్కలు కూడా తెర మీద తీసుకొచ్చారు ఇమీడియట్గా చంద్రబాబు నాయుడు దీనికి సంబంధించి ఒక లేఖ రాయాలి ఢిల్లీని కూడా మార్చండి అవసరమైతే అని చెప్పి మోదీకి ఒక లేఖ రాయాలని కూడా గుర్తు చేశారు అలాగే కొన్ని పక్క రాష్ట్రాల రాజధానుల గురించి కూడా ప్రస్తావించారు ప్రధానంగా తమిళనాడు ఏదైతే ఉందో తమిళనాడు కూడా చెన్నై కూడా మధ్యలో లేవు మరి అలాగే మహారాష్ట్ర ముంబై కూడా మధ్యలో లేదు అలాగే జైపూరు హైదరాబాద్ కూడా మధ్యలో లేవు మరి రాజధానులు ఈ మేరకు సభలో ఫోటోలు కూడా చూపించారు ఢిల్లీ విజయవాడ మధ్య దూరం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరు కిలోమీటర్లు అలాగే హైదరాబాదు పద్దెనిమిది వందల పదిహేను వందల యాభై ఆరు కిలోమీటర్లు తిరుపతి రెండు వేల కిలోమీటర్లు బెంగళూరు రెండు వేల నూట డెబ్బై ఏడు కిలోమీటర్లు అలాగే చెన్నై రెండు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మరి రాజధాని మధ్యలో ఉండాలనేది కరెక్ట్ అయితే వెంటనే చంద్రబాబు గారు ఒక లేఖ రాసి మోడీ గారికి దేశ రాజధానిగా ఉన్న ఢిల్లీని ఇమీడియట్గా మార్చేసి ఒక మధ్యలో పెట్టాలి ఒకసారి చూడండి కిలోమీటర్ల లెక్క అంత అని చెప్పి చూపించాలని చెప్పి ఒక ఫోటోలతో కూడా లెక్క చెప్పడం జరిగింది దాన్ని మార్చండి అని చెప్పి మోదీకి లేఖ రాయమన్నారు రాయాలని చెప్పారు అలాగే తమిళనాడు రాజధానికి చివరి ప్రాంతం ఎంత దూరంలో ఉందో చూడండి కర్ణాటక రాజధాని అలాగే బెంగళూరు ఏదైతే ఉందో మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబై ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఒక మూల ఎక్కడో ఉంటాయి తప్ప నడిబొడ్డున ఏ రాజధానులు లేవు అలాగే రాజస్థాన్లో జైపూర్ ఎక్కడుందో కూడా చూడండి అంటూ నేరుగా చంద్రబాబు గారికి ఒక సూటి ప్రశ్న సంధించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీలైతే ఇవన్నీ రాజధానులు మార్చేయండి ఇమీడియట్గా మార్చేయాలని చెప్పి మీరు ఒక లేఖ రాసి పంపించండి మోదీ గారికి అని చెప్పి ఒక ఇరకాటంలో పడేశారు చంద్రబాబు గారిని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు నిజంగా లేఖలు రాస్తారా లేదంటే ఇవన్నీ ప్రజలు కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించి జగన్ గారి నిర్ణయం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే జగన్ గారు ఈ టాపిక్ తెర మీద తీసుకొచ్చారు అనేది ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి స్టేట్యూ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ